Okay, babalik tayo dito sa ating meditation on the subject knockdown but never knock out. Now, sinabi natin noong nakaraang pagbubulay-bulay natin na isa sa mga dahilan ng depression ay yung tinatawag na mishandling difficult event. Uh, sa pagkakataong ito ay gusto ko lang magbigay ng caution patungkol sa ilang mga Christian psychologists and teachers who are advocating the so-called power of positive thinking as the means to arrest difficult events in life. Ang isa sa mga nagpopularize niyan ay si Norman Vincent Peale. Uh, pinaniniwalaan niya na ang ating mundo daw ay mental more than physical. And this allows our thoughts to be determinative. Ang, inyo, ang ibig niyang sabihin, ang mga nangyayari sa buhay natin no, ay pwede namang kontrolin ng ini, mga bagay na iniisip natin. No, sinasabi niya, pwede daw tayong gumawa ng tinatawag na mental activity. Uh, ang term na ginamit niya ay imaging. It consists of vividly Picturing in your conscious mind, mind a desired goal or objective at pagkatapos habang patuloy mo yung picture sa isip mo, magsisink in daw yun doon sa yung unconscious mind at ito ay magtatap ng mga energies no? ng mga energies at uh, para mangyari yung mga gusto mong mangyari at yung mga bagay na hindi magagandang nangyayari no? na produkto ng maaring negatibo mong pag-iisip ay ma-overcome mo. Eh, lalo pa nga kung Christian ka daw, eh, sapagat pwede mong i-back up yan ng matinding panalangin o ng iyong strong religious faith. Now, alam nyo, ito po ay total contrast doon sa sinasabi ng Biblia. Kasi maliwanag sa banal na kasulatan na ang mga trouble na nararanasan natin sa buhay ay hindi lang ito resulta ng negative thinking na pwede nating ma-overcome sa pamamagitan ng uh, pagtatap natin ng mga potential natin through positive thinking. Ang mga trouble, ang mga problema ay resulta ng mas malalim pang dahilan. Yun pong, yun yung sinasabi ng Biblia na deep-seated rebellion against God. At uh, kasama sa rebellion na yun, yung ating isip at yung ating kalooban at hindi ito simple malulupig no? ng ating positive thinking ito ay malulupig lamang o ito ay mabibigyan lamang ng solusyon sa pamamagitan ni Kristo apart from Christ we can do nothing John 15.5 apart from being born again we are eternally dead in our trespasses and sins Ephesians chapter 2 verse 1 Si Norman Vincent Peale ay eh, nagtuturo na yung deepest problem daw ng tao ay yung kawalan ng tiwala niya sa kanyang, sa kanyang sarili at uh, uh, yung kanyang isip ay uh, hinahayaan niyang uh, diktahan ng mga negative na bagay samantalang ang kanyang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsishift ng kanyang isip sa mga bagay na positibo lang at yung mga bagay na yon ang siyang lilikha ng magagandang pangyayari sa iyong buhay. Eh, yan ay sabi ko nga, taliwa sa Biblia sapagkat ang tinuturo naman ng Biblia hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Ga kahit na pa eh, tayo ay mayroong positive thoughts o positive thinking ang ating kaligtasan ay mang, 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 uh, uh, manggagaling outside sa sarili natin. At yan ay sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Sokristo para sa atin. Yung Colossians chapter 1 verses 21 to 22 sinasabi doon na uh, sa pamamagitan ng kanyang katawan at ng kanyang kamatayan, ang mga makasalanan na hiwalay sa kanya at nakikipaglaban sa kanya sa pamamagitan ng isip ay kanyang pinagkasundo. Ngayon, ang tanong ay, how are we to deal depression caused by wrong response to difficult circumstances in biblical way? 
Now, yung pinakasusing talata na gusto ko ay mag-focus tayo ngayon at maaring hindi naman natin matapos ito ngayon no? sa susunod nating meditation ay yung sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 4. Ito ang kanyang sinabi. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Na gusto kong liwanagin na hindi ibig sabihin ni Pablo na lagi lang tayo nakatawa, <clears throat> nakasmile, hindi tayo nalulungkot kapag may nangyaring hindi maganda sa ating buhay. No, tatawanan lang natin yung mga kritisismo na ibinabato sa atin ng walang batayan. No, hindi yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Alam din natin, maging ang Panginoong Sokristo. ba? Diba? Sabi eh, siya ay umiyak o nanangis nung ang kanyang kaibigang si Lazaro ay namatay. So there is a room for crying. There is a room for sorrow. Therefore, whatever Paul meant by rejoicing always, he did not mean that we should never cry. But let us elaborate this simple phrase, yung sinabi ni Paul. Pansinin ninyo na yung mga salitang ginamit dito, very emphatic, na para bang hindi nag entertain ng exemption. No, we should note na hindi niya sinabi rito, rejoice unless your life is in danger. Rejoice unless you lost a loved one. Rejoice unless your job or business is hit by recession. Rejoice unless your property property is severely damaged by natural calamity. Hindi yun ang sinabi. Yung ginamit na silita ay always, it means in all circumstance, circumstances, at all times, and in all places, rejoice. Ngayon, anong ibig sabihin ni Pablo sa utos na ito? Na bago natin Uh, sagutin ito ng derecho ay gusto ko lang isight yung isa sa mga binanggit ni Pablo noong kanyang describe o inilalarawan ang kanyang ministeryo kasama ng kanyang ibang companion sa 2 Corinthians chapter 6 verse 10 sabi niya ron, we are sorrowful yet always rejoicing ibig sabihin posible na yung kagalakan at yung kalungkutan ay mangyari at the same time So, hindi po ito contradiction. Ang sabihin ni Pablo na rejoice in the Lord always, eh, pag nalungkot ka, eh, hindi mo na nasunod yun. No? Kasi pwede palang mangyari yun, na You are to rejoice and to sorrow at the same time. Now, going back to Philippians chapter 4, verse 4. How this command provides solution to depression caused by mishandling hard circumstances? So, yun ang tanong. I think it is found... In the four words, rejoice in the Lord. This means that we cannot rejoice unless we have a vital relationship with the Lord Jesus Christ. Meaning to say, salvation through Christ is the basic requirement for overcoming depression. Kung hindi ka paligtas ngayon, kung hindi ka pa nakatitiyak na napatawad ka at uh, kabilang ka sa pamilya ng Diyos, ang pananaw mo sa buhay ay laging pangmundo lang. No? Yung mga bagay na lumilipas lang. Mga bagay na temporal lang. Kaya ang aking uh, pamamanhik sa iyo ay suriin mo ang puso mo ngayon. Ako, ikaw ba talaga ay ligtas? Natanong mo na ba yan? No? Sa sarili mo. Kung halimbawa, ikaw ay kunin ng Panginoon. At humarap ka sa kanya. Saan ka pupunta? Saan kanya dadalhin? What will the holy and just God do to you if you are to face Him in the day of judgment? Maaaring itong mga tanong na ito, paulit-ulit mo nang narinig sa nakaraan, pero ito'y mahalagang, mahahalagang tanong na dapat ay seryosohin mo. Sapagat ang nakasalalay rito ay hindi lang yung mga mahihirap mong problema na pinagdadaanan, o yung pangkasalukuyang depression na meron ka ngayon, kundi ang kaluluwa mo. Ang mga bagay na may kinalaman sa pangwalang hanggan, na involve ang kaluluwa mo. At kung ikaw ay hindi pa nakatitiyak niyan, ay anumang, anumang solusyon na i-offer sa'yo ay panandalian lang. At tandaan natin, si Kristo lamang ang may kapangyarihang iligtas ka sa walang hanggang kapahamakan. Linisin ka sa iyong kasalanan. Pawalang sala ka sa harapan ng isang banal at matuwid na Diyos. 
at bigyan ka ng karapatang mapabilang sa kanyang pamilya, sa pamilya ng Diyos. Sapagat siya lamang ang matuwid na nabuhay dito sa mundo at siya ay namatay sa mga, sa mga makasalanang tulad mo. Ang kailangan mong gawin ay isuko mo ang buhay mo sa kanya sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. Ay yan ang unang-unang mong dapat gawin. No? Yan ang unang-unang dapat mangyari sa iyo. At ito'y mahalaga sa pagre-resolve sa mga depression na dumarating sa iyo due to wrongly mishandled problem. No, ipagpapatuloy natin itong discussion na ito sa nasusunod pero sana ito muna ang pag-isipan mo. Meron na ba akong tamang relasyon kay Kristo? Manalangin tayo. Marami pong salamat Panginoong Diyos sa mga salita mong ito na aming pong pinasa at sana matiyak ng bawat isa na kami ay totoong may relasyon kay Kristo. Isang napakahalagang sangkap sa pagbibigyan ng, su- su- ng, ng uh, lunas sa anumang depression na meron kami. Sa ngalan ni Jesus, amen.